ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏகேஎஸ் கிரியேட்டிவ் க்ரியேஷன் இன்றைக்கி ரிப்பன் பக்கோடா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அமைக்கி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அப்போ தான் நம்ம சேனலில் வர எந்த வீடியோவும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் ரிப்பன் பக்கோடா செய்ய ஒரு படி பச்சரிசி வந்து நல்லா கழுவி வெயிலில் காய வச்சு எடுத்து அந்த அரிசியோட இருபத்தஞ்சி கிராம் கடலைப்பருப்பு ஒரு இருபத்தஞ்சி கிராம் துவரம் பருப்பு சேர்த்து ஒரு விரல் அளவுக்கு பட்டை அதாவது சின்னமன் பார்க்குன்னு சொல்லுவாங்களே அதையும் சேர்த்து மிஷினில் ரைஸ் மில்லில் கொடுத்து அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அந்த மாதிரி தான் இப்போ உங்கள்கிட்ட நான் காமிச்சிட்ருக்கேன் அதில் வந்து பாதி அளவுக்கு தான் நான் இப்போ எடுத்துட்ருக்கேன் இதை நீங்கள் ஒரு டப்பாவில் ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையானப்போ நீங்கள் எடுத்து நீங்கள் ரிப்பன் பக்கோடா செஞ்சுக்கலாம் இந்த பாதி அளவு மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்றேன் அதோட கொஞ்சமாக மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஏழு பூண்டு பல் எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நல்லா மிக்சி ஜாரில் போட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிருங்க அந்த அரைச்ச பேஸ்ட்டையும் அந்த மாவோட சேர்த்துடலாம் அதோட ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் எடுத்திருக்கேன் அந்த பெருங்காயத்தூளை வந்து கரைக்கிறதுக்காகவே அந்த மாவு பிசையறதுக்கும் கொஞ்சமாக தண்ணி வந்து வெது வெதுப்பான ஒரு சூட்டில் நம்ம ஹீட் பண்ணிக்கலாம் அந்த வெது வெது வெதுப்பான தண்ணி ஊற்றி தான் இந்த மாவை பிசைய போகிறோம் அந்த பெருங்காயத்தூள் கரையறதுக்காக அந்த தண்ணியை வந்து கொஞ்சமாக அதில் ஆட் பண்ணி அந்த பெருங்காயத்தூளை நல்லா கரைச்சி விட்டுங்க இந்த ஒரு கிலோ மாவுக்கு பார்த்திங்கன்னா நூறு கிராம் டால்டா யூஸ் பண்ணோம் பட் நான் பாதி அளவு எடுத்துருக்கேன் இப்போ ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம் வந்து டால்டா அதாவது வனஸ்பதி அதையும் ஹீட் பண்ணி அந்த மாவில் சேர்த்துட்றேன் அந்த நம்ம பெருங்காயம் கரைச்சி வச்ச அந்த தண்ணியை சேர்த்துடலாம் இப்போ அது ஹீட்டாக இருக்கிறதுனால கையை வச்சுடாதீங்க ஒரு கரண்டி வச்சு இப்படி மாவை கிளறி விடுங்க அப்புறம் தேவையான அளவு நம்ம அந்த மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி மாவை வந்து பதமாக பசைஞ்சிக்குங்க மாவு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பதத்துக்கு பசைஞ்சிக்குங்க மாவு ரெடியானதும் நம்ம முறுக்கு புழிகிற உரலில் இதை போல் ரிப்பன் பக்கோடாக்குன்னு இருக்கக்கூடிய அந்த அச்சை போட்டுட்டு இந்த உரலில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் வந்து தடவிக்கிறோம் நார்மலாக நீங்கள் குக்கிங் ஆயில் தடவிக்கலாம் அந்த மாவு ஒட்டாமல் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக நமக்கு புரிய வரணுங்கிறதுக்காக தான் ஃபஸ்ட்டு அப்ளை பண்ணால் போகணும் ஒவ்வொரு டைமும் நீங்கள் அப்ளை பண்ண வேண்டாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த அச்சில் நம்ம பசஞ்சு வச்சுருந்தா அந்த மாவை போட்டுட்டு நம்ம இப்போ பக்கோடாக பிழிஞ்சு விட வேண்டியது தான் கடாயில் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை போல் நீட்ட நீட்டமாக நம்ம பிழிஞ்சு விட்டு ஃபைனலாக வந்து கையால் அப்படி எடுத்து விடுங்க உதறி விட்டிங்கன்னா எண்ணெய் மேலே தெரிக்க வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இப்படி கைகளால் எடுத்து விட்டிங்கனாக்கா சுலபமாக இருக்கும் அது ஒரு பக்கம் நல்லா குக்கான பிறகு கரண்டி வச்சு அதை வந்து அப்படி திருப்பி இன்னொரு பக்கமும் அது குக் ஆகிறது கொஞ்சம் நேரம் அலோ பண்ணுங்கள் அது எப்போ எடுக்கணும்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெய் வந்து சொட சொடப்பு அந்த லைட்டாக அப்படியே பிளிங்க் ஆகிட்டே இருக்கல அந்த அந்த சொட சொடப்பு அடங்கின பிறகு எடுக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த சொட சொடப்பு இல்லை இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்துடலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்கள் கமெண்ட்ஸு ஷேர் பண்ணுங்கள் இது போல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுத்துடுங்க இப்போ நமக்கு ரிப்பன் பக்கோடா ரெடி ஆயிடுச்சு தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்